Ik besoede 26 van dit en dat en waar of ook nog. En hier en dan gaan we ons bij gezels over die Donbass en Oekraïne. En dan zo'n paar stukken hier zo hier uit Zuid-Afrika uit. Ik heb vandaag, vroeger heb ik een ding gedaan over die pestilentie, wat mij nogal zin in de gehad heeft. Maar ik zie nu geprocesseerd zonder enige problemen. Maar ik denk dat het lelijk is. Niet goed wat nou uitkomt. Dat is scary. Uh, ons als mensen, gewone burgers van die land en van die wereld, is in die kak. Die leiderschap van ons is vrot. En dat is allemaal deel van die kabal waar al ingesteld is om ons uit te roeien, boys. En als je naar die nonsens kijkt, wat in die Oekraïne aangaan, dit maakt mij dat ik zomaar een begin vloekwoorden soos leestekens gebruik. Kom ons dan met die eerste ene. These are monsters, not humans. They were both children and old people here. They are not eating military targets, but peaceful targets. This is how one of the doctors of the hospital stationed here, Maria Kolikova, reacted to the shelling of the former Donbass Hotel in Stakhanov by the AFU. Three civilians were killed and seven wounded during the shelling. It mark oh for me, the bloodsome and as I get it good scene. And then is here now mensen here in South Africa. But Zelensky will good prat and with me come for tell elke geleentheid wat le cry bekakele self or put in a so and put in a so and put in a so. Kijk wat doen hele groot idol. Ik heb hier de laatste twee dagen nogal een paar wille goed gehad op Twitter. En ik heb liever zo uitgeklommen van die gesprekken uit, want ik heb al zoveel keer op die plek gebannen, en die tronk gemoer en alles. Maar als een paar mensen, ik weet wat mij net gruwelooslijk, die bliksem en maak, ja, hulle probeer zo so slim klink soos kan kom, en alsof hulle al die kennis in pag het, en hulle gepraat, Net soos hierdie slecht bliksems wat op TV gebruik word, op kijknet gebruik word. Nou die aand sien ek weer dat hulle fucking onderhoud met die ambassadeur van die Oekraïne. Hoekom kry hulle nie die ambassadeur van Rusland in nie? Hy is ook al in Pretoria. Maar nee, net hierdie een storykie wat gedruk word en gedruk word. Maar hulle kak braai uit daar. Die Russe is bezig om hulle op te donder van die kant af. En dan kyk hier. The result of Ukrainian shelling on civilian areas in the Donetsk region. This is what I bliksems do. They shoot the people's houses, they shoot hotels, they shoot hospitals, they shoot schools. This is what they do. Look here, they shoot the old houses here. They shoot the mountains, they shoot the tourists and everything. For what? Granary and agricultural machinery destroyed as a result of Ukrainian shelling of Zwatova. Lugansk People's Republic with eight high Mars missiles and that is what the West financier. So as you a belasting betaler is what in the EU blij of in uh, England of in America, dan moet jy nou baie voeken opgewonde voel het lekker voel, want kyk hier wat doen jou belasting geld. Dis wat jou belasting geld doen. En die eerste printje wat ek gewys het, hier is een verdere boodskap op dit. Ukraine en Targeting hospitals, growing to be a recurring due. As earlier today, Ukrainian army savagely sells hosp shells hospitals in Kubevsky district of Donetsk city, with the mayor announcing two nurses suffer from dangerous shrapnel wounds. That mark my the bloodsome and elke keer wat ik in zo'n die zie, en dit laat mij lekker krijgen als ik die goed zie van waar die Russen op donen. Kijk hier, consequences of Ukrainian shelling on Atronovsk, Bakhmut, Donetsk region. So viele gebouwe daai oor. Maar kijk daai Bakhmut nou net, vir die wat nou nie weet nie. Daar was een groot feit aan die gang daar. Dit is die laaste serious verskansing van die Oekraïnse Weermacht. En die Russe is best van hulle pap te moer daar. As die Russe daarby verby is, Dan gaan ons sport sien in die Oekraine boys, want dan is het oopvlakte, dan is het oopveld. Dan sal hulle uit die beboude gebiede en sy uit, uit die beboste gebiede uit, uit die berghaftige gedeelte sy uit. Dan is het oopveld, grasvelde. Dan gaat hulle die Oekraineers looil in die kak wit sit oor. Dis wat ek weet. En dan kry jy hierdie. Germany will not supply weapons to Ukraine for attacks on Russian territory. According to the head of government, Berlin will act in such a way as to avoid further escalation of the conflict. And it is a louter pot stront what they praat. 
Hij zei een ding en dan doen hulle ander ding. Nou hierdie ene is nou rechtig iets wat oor ons moet lees, kyk en dink. If you haven't figured this out yet after more than 54 billion dollars, might want to learn the definition of political money laundering. Ukraine is not a war but a clean-up operation. Wake the fuck up. Dit is wat, en kyk daar, wie is allemaal betrokken daar? Ek het berichte van elkeen van die ouwens oor, vir hulle kak wat hulle in die Oekraïne aanvang. En dan, hier is die Oekraïense weermacht wat die Oekraïen lovers nie wil sien nie. Kyk daar, dis soos hulle lyk, dis die goed wat Poetinse manne bezig is om te jag. En dan hierdie ene, die Oekraïne nieuw nazi from Azov Battalion is nou in Poland, die is armed in Promotion. Promises terror, boere, maar hierdie is, hierdie is vir my rechtig, tragies ene. Ukrainian MP assassinated alongside wife by a heat squad in six killing by saboteurs. Oleksii Kovalyov, 33, was blasted with a pump action shotgun alongside his wife who was stabbed to death, becoming the sixth Ukrainian accused of collaborating to be assassinated by Ukraine. Dit is wat die weste ondersteun. Een regime wat dit doen, wat oppositie partijen sy mense uit laat moer. Die fokkers, hulle maak journaliste dood, hulle maak filosoe dood. Hulle, daai, Oekraïne, daai Zelensky en sy bende, dis gemors daai. En dan, Poland en Slovakia wil transfer old MiG-29 fighters to Ukraine. Warsaw will give 30 planes, Bratislava will send 11 more. As always, there is a nuance in sending foreign equipment to Ukraine, wear and tear. The MiG-29 variant from Poland has a lot of wear, outdated equipment and old engines. Since 2011, Slovakia is going to write off all its MiG-29s because of their wear and tear and the high cost of operation. Kiev has become the main assistant in the disposal of obsolete equipment from Eastern European countries. A dump site, dit is wat dit is. En dan is hier een interessante stikkie, wat hierdie gul gepost het op Twitter. The difference between Shangani and Tsonga. The Tsonga tribes originates from East Africa. They are a tribe without a king. They move down to the Southern Africa, namely Mozambique, Zimbabwe and South Africa, where other people and smaller clans from other tribes assimilated into. Interessant, ek het het nie geweet nie. En dan kom ons by hierdie ene. Very opportunistic. Both South African food retailers, South African food retailers are ruthless. En dit het ek reg in die begin het ek met die ouwe gesê, as wat goed geconnect is in die landbouw operations. En hy het vir my gesê, daar is nie een tekort aan sonneblom nie, en die sonneblom olie word kunstmatig die prijs opgejaagd. Dat ek gesien, die reguleerders het hulle vastgetrap, maar nou wil ek sien of die goed gaan afkom. Die 2,5 liter bottles, ek koop dit, 2 liter bottles, 2 liter bottles, ek koop die 2 liter bottles. Die 2 liter bottle het in januari maand 43 rand gekost, want ek koop 6 op een slag, dan hou ek my so 3 maand. En dit was 43 rand. Ek het al van hierdie goed gesien, wat die 2 liter strek by 170. En dan kom ons nou hier by hierdie ene van Cabona Alfred. Julius Malema is encouraging foreigners to occupy land in South Africa. Tell me if this is not treason. En ek het dit al baie kere gesê. As hierdie land van ons een president gehad het wat sy sout werd, as was hy fucking Malema al in die tronk gewees. Hy oortree wette op verhoor, op TV. Maar niemand doen iets aan om nie. Daai bliksem. Ek wonder waar is die groot wildjachters. En dan nog een van Cabona. Black townships are bigger than the white suburbs in South Africa. So to say the white people own more land in South Africa is a woke mind mentality. En is so jammer die ouwens wat hierdie goed moet luister. Hulle kan nie lees met begrip nie. En dan is hierdie ene van Ian Cameron. Why does President Ramaphosa keep on defending police minister Becky Tsele? I don't buy the KZN excuse anymore. Rhetorical question. Does he have dirt on the president or something? A minimum of three murders per hour in South Africa. 
Je het Ramaphosa sê, sê hulle is still the man for the job. Yes, and boys. Dit is skrikwekkend in wat ze kak Zuid-Afrika rechtig beland het. Die leiderschap in hierdie land is absoluut skokkend. En dan is hierdie nogal een interessante post wat hierdie gul gemaakt het. En het gaan oor wie is Zuid-Afrika sy top uh, trading partner. Ek het dit vergroot. En as jy dier hierdie lysie kyk, sien jy China as ons nummer 1, dan die US, dan Germany, dan Japan, dan die United Kingdom, Botswana, Mozambique, India. Nou ek het een veel vermoede, dat die balk van dit wat daar na Amerika toe gaan, is uit die boerderijgemeenskap, en ook van die speciale minerale, met platina en Iran en so. Duitsland, vermoed ek dit is vastprodukte, en die UK is vastprodukte meestal. En dit is tyd, dat ons boere in Zuid-Afrika, hulle is een groot component van buitenlandse valita verdieners, maar hulle moet hulle koppe oos draai, hulle moet wegdraai van die weste af. Die weste gaan crash en burn, die Europese ekonomie is in sy moer in, ja, gaan kyk nou die dag weer, hoe het hulle raai klomp citrus laat vergaan daar op die hawe, want concise is die fucking goed nie recht behandel hier by ons en so nie. Die boere moet wegkyk, Ons moet daar ons self losbreek van hierdie weste. Daar is nie een toekomst vir die weste nie. Dan kry jy nou een kak boodskap soos die, wat gister aand redelijk laat gepost is. Mills Drift Saps is apparently under attack. Over 100 people trying to assault the SAP station. Kan jy dit nou oorvertel? En daar was een ouwe kommentaar gelever het op die en gesê, hoor jy, ek is doodseker, dit so nie in 1994 gebeur het nie. En dan kom ons by hierdie Mary. Kijk, sy het hierdie lockdowns, het sy haar backpass duidelik daar oor. Dit is die geleentheid om ons ekonomie te reset. En wat het hulle recht kry? Ekonomie opgefok. En kijk nou, paus die rida, go. That's what happened when you promise free stuff to get voters. Lamini Zuma, right payers ou municipalities 120 billion rand. 120 billion rand. Addressing the National Council of Provinces on Tuesday, she said that the culture of non-payment has contributed to fiscal leakages from cash-strapped municipalities. Fucking leakages! Waarvan praat sy? Die goed word blind gesteel. Nou praat hulle van fucking fiscal leakages. En dan kom ek nou by hierdie ene. Clip down before and after the ANC. That is why you should always vote ANC. The Freedom Charter was signed here in Cliptown. Kijk, manne, dit is wat met ons land gedoen is. Ah, mooi saamgevat in een berichtie. En dan kom ek by hierdie ding wat eindelijk een waarof ook moes geweet het. Nou, ek gaan dit nou maar hanteer. Ek is nou, ek is nou wat nogal my gat en sikke goed kan afgeer, maar hierdie pert, wat homself die vrydenker noem, Hy kom met die mees hoogdaverende argumente uit wat jy aan kan droom en hy probeer so clever klink soos jy kan dink. Maar hy het nie die vermoe om objectief na die feite te kyk en dan daar uit die bespreking te maak nie. Hy donder hy een snaarkie wat hy het en that's it. En toet ek net op een stadium besluit ek is nou klaar met jou kak en vir hom gesê, cheers. Maar toe, met een vloekskoot, kom ek op hierdie pokken post al wat hy gepost het, en toe kry hierdie ou briekmerk in sy onder Jonny net, omdat ek nie met hom saamstem nie. Wook nogal van alle dinge, die fokken ding is so wook soos kan kom hoor. Ek het vir hom gesê, objectief is een gat man, jy probeer een super vrydenker wees, maar jy is net wook. Jees, ek weet jy, ek weet nie, ek kan nie hierdie ons verstaan nie, maar in elk geval, hy moet maar aandonger, en dan kom ons nou by die warf, kyk na hierdie prentje, en ek is doodseker die eerste woord dat jy gaan uitbring is, warf, fuck, kan jy dit glo wat in die airplane inklim, wat the fuck is dit, hoe de bliksem verskyne mens op straat so, nee boys, die mensdom, is in sy moer in oor, en op baie aangename nood, klap hy like, en klap hy subscribe, en share die ding, ek het julle support, baie noorig, en ek waardeer dit wat ek krijg, lekker dag.